Future Vision Study Center, Salem. Unity in diversity have been told about topic on the non-pass forum. I fairly have told you unity in diversity have been told. So diversity have been a very very kind of diversity here. Okay, the define one thing now first. So definition of unity in diversity. The various cultures, various customs, various kind of uh, um, various kind of civilization were present in a particular region is called diversity. They have united united in a particular country. अब ये नमस्ते लाम. तो अपन वैरा 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 कलाचारंगल पनबाड़ इरको कुड़िया मक्कल ओरंगने इंदर के रुपया unity in diversity अब ये नंबर सुनला. फिर इन डी unity in diversity अब ये कर रहे यार मतलब पाइन बढ़ते नागा अब ये बात बोल जवाहर लाल नेहर उन्हें पाइन बढ़ते इंदर. Find the word unity in diversity which is mentioned in his book Discovery of India. अब ये सुनली नमस्� तो नमक तेरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपनी गिरों देंगे जब हमारे नेहरू और क्लेरी देंगे इंदा बुक के आधे लाल देंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपनी गिरों और वार्ते में दे पाइन बढ़ते देंगे दारन सोल्ला तो अब आधे लाल अंदर ये ना ना विषय गल फैक्टर्स रखे जॉग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी सिटी लैंग्वेज ये बांश में अपनी चल रहे हैं the wonder that was India अपनी चल रहा है इंडिया अपनी कर रहा है आज से रियल इंगल लोड़े सेर में वो विषय है ना अपनी नंबर आगे लोग तो कुरीपित रह गए तो आदि से इंगल लोड़े सेर दिल को कुड़े वो रुपए दिन सुन गए ये अपनी ना नंबर वे मुड़िया गलो के इंगल वंदे पनबाट वेर बाढ़ India ala administration based pani pakam bodhe 28 state 8 8 union territories unde irk union territories unde irk abdi namba mention mula so apa 28 states 8 union territories irk kuriya ur country abdi insoli pating na India abdi namba mula so apa so idel lamae administration orang India ada irko ado ada geographical orang India ada na difference uzo nama kerik V S Smith abdi ingra ur historian unde और अप्रोच उन्हें दे कुड़कर है ये ना अप्रोच कुड़कर है अपनी पति ना इंडिया उनके दे टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में भी नहीं सुन रहा है अलवेर इन अंगले ना अरंगा अच्छी हम म्यूजियम माधुरी और डा नरेंद्र के इंडा रेसेस देर के मक्कल वेर बाड़ा उरे मक्कल अंदर का अंगा बनेगा उन्हें टेक्नोल so, ये बात से मुद्दे से लोग तो सुनेगा रहे, जब वो अल्मेरो और बीए स्मिथ तब दिख रहे होंगे सुनेगा। इधर ना बेस पनी ना हम पाक मुद्दे यूनिटी इन डाइवर्सिटी अभी सुनेगा पाक मुद्दे, अलग रहा फर्स्ट टाइम हम पाकर द डिफरेंशियल एलिमेंट ला, जॉग्राफिकल डिफरेंसेस सब दिख रहा, उर फैक्टर होंगे पाकरा is India and so on. That is, in Asia, there is a Italy, India, that is mentioned. So, why is it called Italy, that is called Asia, 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 that is called Asia. So, if we are in the East, that is Asia and Italy, that is called Asia, that is called Europe. So, there is a East, that is called Eritrean Sea, that is called Asia, इसलिए ये रिट्रीन सी है ना इनके बेअप बंगाल अपनी चली है नेक्स्ट वेस्ट टस्कन सी अपनी चली है इनके अरेबियन सी अपनी चली है नेक्स्ट साउथ ला आ गल्फ ऑफ नूनीला अपनी चली है ना हम बे इनके गल्फ ऑफ मन्नार तो ला कन्या कुमारी अपनी नमक तो ला कन्या कुमारी साधन पार्ट एल्फाइन माउंटेन अप India is known as Italy of Asia. That's the number. So, that's why we have to put a differential element of the number. So, ethnicity diversity is the number. Ethnicity is the number. One number, race. One number, two number. So, in India, ethnicity diversity is the number. Initially, we have to put a differential element of the number. So, in the number, we have to put a differential element of the number. तो ये वंगला ड्रविडियन पीपल ने कुड़ा है और उसे ला आई वाला रिलेशन सुनिए कहाँ ना हमारे सुनों के अन्ना स्कैंडिनेवियन रिसर्चर्स अन्ना हमारे सुना यूरोप लेर कहूँगा अवंग उन्हें हरापन पीपल मेबी 
அவங்க டிரவீடியன் கல்ச்சர்ல இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு கேட்டகரிஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்ததாக நம்பப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி வேதாஸ்ல மென்ஷன் பண்ணி இருக்கும் போது ஆஹ் ஆரியன்ஸோட செட்டில்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கேஞ்சஸ் பிளைன்ல தான் இருந்துச்சு கங்கை சமவெளியில தான் அவங்க வந்து வசிச்சாங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ கேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பாக்குறோம் கேஞ்சஸ் வந்து நம்மளோட நேஷனல் ரிவரா வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணாங்க அதே மாதிரி இந்தியாலேயே லாங்கஸ்ட் ரிவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேஞ்சஸ் தான் நம்ம குறிப்பிடுவோம் ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதாவது ஹிமாலயாஸ்ல ஆர்ஜினேட் ஆகி வர்றது தான் ரொம்ப மெயினா சொல்லியிருக்காங்க கங்கோத்ரிங்கிறது அந்த இனிஷியேட் ஆகக்கூடிய இடம் சொல்லுவாங்க ஸோ கங்கா அப்படிங்கிறது ரிவர் கங்கா நமக்கு தெரியும் அதோட ஆஹ் அதோட எக்ஸ்பாண்டேஷன் எப்படி இருக்கும் எந்த டைரக்ஷன்ல போகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஜாக்ரஃபி ஓரியன்டா நம்ம படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்டரி நிறைய படுறாரு இவர் வந்து இந்தியாவை பத்தி எழுதும் போது அவர் விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு இந்தியா வாஸ் ஹோம் டு மெனி ரேசஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன்ஸ் ஆஸ் ஏர்லி பிப்த் சென்சுரி பிசி அதாவது கிறிஸ்து பிற்பதற்கு முன்னாடி பிசி பிஃபோர் காமன் இரா பிப்த் சென்சுரிக்கு முன்னாடி கூட இந்தியா பல விதமான மக்கள் வந்து அவங்க வசிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹெரோடேட்டஸ் வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க சோ இதுதான் நம்ம எத்தனை சிட்டி அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் சோ இந்தியன் ரேசஸ் நம்ம சொல்லும் போது ஆரியன் அப்படிங்கிற ஒரு ரேஸ் இருக்கு ட்ரவீடியன் அப்படின்னு ஒரு ரேஸ் இருக்கு சோ அப்போ ஆரியன் ட்ரவீடியன் ரெண்டு ரேஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இருக்கு ஆனா ஃபுல் ஃபிளிச்சா ஒரு ஒரு பியூரான ஒரு ஒரு கேட்டகரி இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி கூட இருக்கு அதே மாதிரி ஆரியன் ட்ரவிடியன் மிக்ஸ் ஆகியும் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த ரேஸ் கேட்டகரியில இருக்காங்க சோ அப்ப இந்த ஆரியன் சொல்லும் போது எங்கெல்லாம் இருக்காங்க காஷ்மீர் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் இந்த ரீஜன்ல வந்து அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ட்ரவீடியன் சொல்லும் போது தமிழ்நாடு ஆந்திரா சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ் சோட்டா நாக்பூர் அப்படிங்கிற மாதிரியான இடங்கள்ல இருக்காங்க சோ இது வந்து ட்ரவீடியன் நெக்ஸ்ட் இந்த மங்கோல்ஸ் மங்கோல்ஸ் அப்படிங்கிற அஸ்ஸாம் நேபாள் ஃபிரான்டியர்ல வந்து மங்கோல்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்காங்க அதே மாதிரி ஆரியன் ட்ரவீடியன் ஒரு செக்ஷன் இருக்காங்க உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் அந்த செக்ஷன்ல இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து மங்கோல் ட்ரவீடியன் சொல்றாங்க மங்கோல் ட்ரவீடியன் சொல்லும் போது பெங்கால் ஒரிசா அப்படிங்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மங்கோல் ட்ரவீடியன் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் தர்கிஷ் சார்ந்து ஒரு சில கேட்டகரி இருக்காங்க நார்த் வெஸ்ட் பிரான்டியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வடமேற்கு எல்லை மாகாணங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ நார்த் வெஸ்ட் பிரான்டியர்ல இருக்கக்கூடியவங்க நெக்ஸ்ட் இரானியன் சார்ந்த டைனாஸ்டி பாத்தீங்கன்னா மராத்தா ரீஜன்ல இருக்காங்க மராத்தா ரீஜன்ல இரானியன் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெடிவியல் ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிற அடிப்படையில பார்க்கும்போது என்னென்ன கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்தாங்க அப்படின்னா ராப்ஸ் வந்திருக்காங்க தர்க்ஸ் வந்திருக்காங்க மங்கோல்ஸ் முகல்ஸ் இது எல்லாமே இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் மாரன் இதுல யூரோப்பியன்ஸ் வந்திருப்பாங்க யூரோப்பியன்ஸ்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல போர்ச்சுகீஸ் டச் இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரியான கேட்டகரிஸ் வந்து நிறைய வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க ஸோ அப்ப இவங்க எல்லாத்தோட டைனாஸ்டியும் இந்தியாவில இருக்கிறதுனாலதான் விஸ்மித் வந்து சொல்றாரு சோ எத்னிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்திருக்காரு பல்வேறு இனங்களின் அருங்காட்சியகம் எத்னிசிட்டி மியூசியம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து அவர் பயன்படுத்துறாருன்னு சொல்லலாம் லிங்குவிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி நம்ம பேச போறோம் லாங்குவேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டைவர்சிட்டி ரொம்ப அதிகம் அதிகமான மொழிகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்தியாவை நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் சோ இப்ப அந்த கேட்டகரியில வரும்போது நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எதை வந்து கேட்பாங்க எதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமானதா பார்க்கப்படுது ஸோ ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கு லாங்குவேஜ பத்தி ஆபர் குரோம்பி அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு லாங்குவேஜஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் அ வெஹிக்கிள் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் நமக்கு தெரியும் தொடர்பு கொள்ளுதல் ஒரு ஒரு நபரை வந்து ஒரு மியூச்சுவல் எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ லாங்குவேஜ் இஸ் அ வெஹிக்கிள் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு டூல் தான் வந்து மொழி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப இந்தியால அந்த மொழிகளை பத்தி ஒரு 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 ரிசர்ச் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதன்படியே பீப்புள்ஸ் லிங்குஸ்டிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அமைப்பு பீப்புள்ஸ் லிங்குஸ்டிக் சர்வே ஆஃப்
நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல வந்த ரிப்போர்ட் படி பாத்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது லாங்குவேஜஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆத்தன்டிக்கா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது அதுல ஒன் ஃபைவ் நைன் நைன் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மொழிகள் இருக்குது அதுல மிக முக்கியமான மேஜரான மொழி வந்து நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல இருபத்தி இரண்டு மொழிகள் வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அபிஷியல் லாங்குவேஜ்ங்கிறது இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுவோம் அலுவல் மொழிகள் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுவோம் இருபத்தி இரண்டு அலுவல் மொழிகளை கொண்டிருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் ஸ்டாட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு சோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தமிழுக்கு வந்து கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் போர்ல கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு அறிக்கையின்படி பார்க்கும்போது ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பேசக்கூடிய மொழியாக இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்டது முப்பத்தி மூன்று மொழிகள் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ முப்பத்தி மூன்று மொழிகள் மட்டும்தான் என்ன என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சர்வே இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து மொழிகள் அழிந்து போறதாகவும் சொல்றாங்க ட்ரைபல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பழங்குடியினர் பயன்படுத்த மொழிகள் நிறைய அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிடலாம் ஸோ அப்ப அதுதான் இந்த லாங்குவேஜ் டிஃபரன்ஸ் ஓரியன்டா நம்ம வந்து பாக்குறோம் டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கும்போது ஆஹ் ஹிந்தி லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் மக்கள் பேசுறாங்க பெங்காலிங்கிறது எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வந்து பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜ் மராத்தி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் தமிழ் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து இதை வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் பேஸ் பண்ணி ஹிந்தி பெங்காலி தெலுங்கு மராத்தி தமிழ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் வச்சு மேட்ச் செட்டில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ ரிலீஜன் ரிலீஜன் பத்தி நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை ஆஹ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரிலீஜனும் தனக்கே உரிய சிறப்பு பண்புகளை பெற்றிருக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ்ல கிடைச்ச தகவல் அடிப்படையில பார்க்கும்போது இந்துஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க இஸ்லாம் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிறிஸ்டியன்ஸ் டூ போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் புத்திஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் ஜெயினிசம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரிலிஜன் பேஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கூடிய டேட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ மல்டி கல்ச்சர் மல்டி ரிலீஜியஸ் மல்டி லிங்குவிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்றது யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டியோட ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபீச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எக்கனாமிக் டிஃபரன்சஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரிஸ்ல பார்க்குறோம் நம்ம அக்ரேரியன் எக்கானமி பெரும்பாலும் அது மட்டும் இல்லாமல் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி இருக்கு இந்த பேசிஸ்ல நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அக்ரேரியன் எக்கானமி இருக்கிறதுனால ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிராப்பை பிலாங் பண்ணியிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஞ்சாப்னா வீட்டு பெங்கால் அப்படின்னா பேடி அண்ட் ஜூட்டு அதே மாதிரி குஜராத் மகாராஷ்டிராங்கிறது காட்டன் பல்சஸ் ஆயில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் அப்படிங்கிறது கேரளா அதே மாதிரி தமிழ்நாடோட மேஜர் கிராப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து பேடி தான் வந்து சொல்லுவோம் இருந்தாலும் பல்சஸ் ஆயில் சீட்ஸும் தமிழ்நாட்டில் வந்து விளையுது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் சரி இது எல்லாமே எக்கனாமிக் டிஃபரன்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் யூனிட்டி எங்க இருக்கு டிஃபரன்சஸ் பார்த்தாச்சு யூனிட்டி எங்க இருக்கு ஜாக்ரபிகலி பேஸ்ல வந்து யூனிட்டி இருக்கும் அதாவது கண்ட்ரியாக மொத்தமா பார்க்கும்போது நார்த் டு சவுத் எக்ஸ்டென்ஷன் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டூ நைன் டபுள் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சோ அது மாதிரி இருக்கிறது ஜாக்ரபிகலா ஓரியன்டா பாத்தீங்கன்னா யூனிட்டி எலமெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு பொலிட்டிக்கல் இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா சோ இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிறத அடிப்படையில நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதே மாதிரி காமனான ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கு சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் அந்த மாதிரியான செக்ஷன்ல நிறைய இது வந்து கொடுத்துருக்கோம் சோ அது எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் பேஸ் பண்ணி டிஃபரன்சஸ் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள்ல ஒற்றுமையோட இருக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குருநானக்
அப்போ அதை அதன் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது அதே மாதிரி ஹார்வெஸ்டிங் ஃபெஸ்டிவல்ங்கிறது சிமிலராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொங்கல் தமிழ்நாட்டில் வந்து பொங்கல் அப்படிங்கிறது செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் மகா சங்கராந்திங்கிறது வந்து கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா பீகார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களில் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது கேரளாவில் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரொம்ப முக்கியமான இருக்கு லொஹாரி அப்படிங்கிறது மத்திய பிரதேசியும் பைசாகி அப்படிங்கிறது வந்து பஞ்சாப்ல செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்வெஸ்டிங் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா போஹாலி பிஹு அப்படிங்கிறது வந்து அஸ்ஸாம் அப்படிங்கிறதும் நபான் அப்படிங்கிறது வந்து பெங்கால செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு வகையான ஹார்வெஸ்டிங் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே யூனிட்டி ஓரியன்டடா இருக்கக்கூடியதாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கண்ட்ரிபியூஷன் டு கண்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர் டு த வேர்ல்டு உலகத்துக்கு இந்திய கல்ச்சர் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டியோட ஒரு பார்ட்ல நம்ம பார்ப்போம் இந்தியன் அஸ்ட்ரானமி தான் ஒரு ரொம்ப பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதில் நம்ம ஆல்ரெடி குப்தாஸில் பார்த்துருந்தா அரியபட்டா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா அரியபட்டா எக்ஸ்போர்ட் இன் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பெரும்பான்மையான விஷயங்கள் வந்து அறிஞர்கள் பார்க்கும்போது மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்டு அஸ்ட்ரானமியில் ரொம்ப பெரிய நாலேஜ் அவங்களுக்கு பெற்று இருந்திருக்காங்க ஆரிய சித்தாந்திகா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் ஆரியபட்டா சொல்கிறாரு ஏர்த்தோட சைஸ் அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரி ஏர்த்தோட ரொட்டேட் பண்ணுற ஆக்சிஸ் ஸோ ரொட்டேட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சோலார் லூனார் எக்ளிப்சஸ் பற்றியும் இதில் பார்த்தினா டீட்டெயில்ஸையும் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆரியப்பட்டயம் அப்படிங்கிற புக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அரித்மெட்டிக் ஓரியன்டா நிறைய விஷயங்களை ஆரியப்பட்டம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாருன்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வராக மிகிரா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆஹ் குறிப்பிட்டிருப்பா குறிப்பிட்டத்தகுந்த ஒரு ஒருத்தர் பஞ்ச சித்தாந்திகா பிரகத் சம்ஹிதா லக்கு ஜாதகா பிர்கா ஜாதகா அப்படின்னு வந்து விஷயங்கள் எழுதியிருக்காரு ஜாதகம் அப்படின்னாவே தெரியும் அதாவது பிளானட்டரி மூமெண்ட்டுக்கும் ஹியூமன் லைஃபுக்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து வராக மிகிரா வந்து சொல்லியிருந்தாரு பிளானட்டரி மூமெண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி ஹியூமன் லைஃப் இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதை ஒரு ஒரு விஷயத்துல சொல்றது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரம்மகுப்தா பிரம்மகுப்தா ஆல்சோ எக்ஸ்பர்ட் இன் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதே இந்த பிரம்மஸ்பூ சித்தாந்தா அப்படிங்கிறது அவரோட புக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காரண கண்டாதித்யா கண்டகாத்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புக் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதுல கிராவிட்டி ஆஃப் ஏர்த் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க கிராவிட்டி இந்த ஏர்த்தோட கிராவிட்டி என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தின ஒரு ஒரு ரிசர்ச் இதா இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாஸ்கரா பாஸ்கரா ஆல்சோ எக்ஸ்பர்ட் இன் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ காரண குதூகலா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை வந்து அவர் எழுதியிருந்தாங்க காரண குதூகலா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கற்காலிய கதி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு கற்காலிய கதி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் இவர் மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பிளானட்டரி மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கோள்களோட இயக்கம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடலாம் ஸோ கோள்கள் எந்த மாதிரி இயங்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் பாஸ்கரா சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இஸ்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஸோ ஆரியப்பட்டா பாஸ்கரா ரோஹிணி ஆப்பிள் இந்த மாதிரியான பெயர்களில் நிறைய சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஆரியப்பட்டா அப்படிங்கிறவரோட அது அந்த அஸ்ட்ரானமரோட நேமில் ஒரு சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கௌரவப்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் அஸ்ட்ரானமி ஓரியன்டடா ஆன்சியன்ட் காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு 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 விஷயங்களாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அஸ்ட்ரானமி ஓரியன்டடா பார்த்துட்டு இருந்தோம் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஆரியப்பட்டா அப்படிங்கிறவங்க பை அப்படிங்கிறத வந்து கால்குலேட் பண்ணாங்க அதோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கேட்டகரியை யூஸ் பண்ணது மேத்தமெட்டிக்கல் கேட்டகரி யூஸ் பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரியப்பட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பிரம்மகுப்தா அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அவர் காலகட்டத்தில் இவால்வேட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இவரோட புக்கு சித்தாந்த சிரோமணின்னு ஒன்று இருக்கு சித்தாந்த சிரோமணி இட் ஹாஸ் வெயிட் வால்யூம் வெயிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வால்யூம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் ஸோ இது எல்லாமே அது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயமா பார்க்கப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அஸ்ட்ரானமி ஒரு இண்டடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்துச்சு 
இதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் காலேஜஸ் வந்து மூணு இடத்துல இருந்துச்சு கம்ப்ளியா வாரணாசி தட்சசீலா அப்படிங்கிற இடத்துல எல்லாமே மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருந்துச்சு அங்கவும் மருத்துவம் பத்தின விஷயங்கள் வந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா சித்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெடிசன் சித்தா சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து டெவலப் லெவல்ல தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம மௌரியா மௌரியா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன்ல அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து காட்டினாங்க சோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா வந்து பார்க்கப்படுது இது எல்லாமே வேர்ல்டுக்கு நாம கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஃபைன் ஆர்ட் ஃபைன் ஆர்ட்னா ஆர்ட்ல மியூசிக் டான்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்கு சோ அதுல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மியூசிக் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறோம் சோ இதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா சாமவேதா அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் அந்த சாமவேதா அப்படிங்கிற ஒரு வகையான வேதம் மியூசிக்கை பத்தி பேசுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ சாமவேதா அப்படிங்கறது மியூசிக் பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு அம்சமாக பார்க்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம ஹிந்துஸ்தானி கர்நாடிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மியூசிக்கல் டிவிஷன் எல்லாமே இருக்கு சவுத்துல வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு டெவலப்டு லெவல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஆஹ் தமிழிசை மூவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழிசை மூவார் இந்த மூன்று பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்திருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி முத்து தாண்டவர் அப்படிங்கிறவரு அதுக்கப்புறம் வந்து அருணாச்சல கவிராயர் அப்படின்னு சொல்றவரு மூணாவது பாத்தீங்கன்னா மாரிமுத்து பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு பேரும் சொல்லுவாங்க ஆஹ் தமிழிசை மூவர்னு சொன்னா மூடாருன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் சோ இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இவங்க மூணு பேருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மணிமண்டபம் வந்து தமிழ்நாடு அரசு கட்டியிருக்காங்க எந்த இடத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா சீர்காழி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அவங்களுக்கான மணிமண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அப்போ சீர்காழியில மணிமண்டபம் அவங்களுக்கு கட்டப்பட்டுள்ளதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா பஞ்சமுக வாத்தியம்னு ஒண்ணு இருக்கு பஞ்சமுக வாத்தியம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ்ல செய்யப்பட்ட ஒரு வகையான பழங்கால வாத்தியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுல அந்த அஞ்சு டிவிஷன் வழியா தான் அந்த மியூசிக் அப்படிங்கிறது கம்போஸ் ஆகுறதுனால அதுக்கு வந்து பேரு பஞ்சமுக வாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி பேரு இந்த பஞ்சமுக வாத்தியத்துக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல தான் இருக்கு ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா திருவாரூர்ல இருக்கக்கூடிய தியாகராஜ டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி நாம சொல்லலாம் தியாகராஜா டெம்பிள் ரெண்டாவது திருத்துறை பூண்டியில் இருக்கக்கூடிய பிரை மருது மருதீஸ்வரர் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரை மருதீஸ்வரர் டெம்பிள்ல இந்த என்ன சொல்லலாம்னா பஞ்சமுக வாத்தியம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடலாம் சோ இதற்கு அடுத்து வந்து ட்ரே ஆஃப் கர்நாடிக் கர்நாடகத்தின் மும்மூர்த்திகள் அப்படின்னு சொல்லி வழங்கப்படுகிறதுல தியாகராயர் அப்படிங்கிறவர் முக்கியம் சியாம சாஸ்திரி அப்படிங்கிறவரும் அதே மாதிரி முத்துசாமி தீட்சிதர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு பேரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடக சங்கீதத்துல மேம்பட்ட அறிவிப்பிட்டு இருந்தாங்க அதோட வெல் டெவலப்புக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று பேர் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடலாம் இப்போ டான்சர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் போக் டான்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக் டான்சர்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஸ்டேட்டுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 ரொம்ப அஃபீஷியல் டான்ஸ்னு இருக்கும் தமிழ்நாட்டு பார்த்தீங்கன்னா பரதநாட்டியம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியும் அது இல்லாம ஃபோக் டான்சர்ஸ் இருக்கும் கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் கும்மி தெருக்கூத்து பொம்மலாட்டம் புளியாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களா பார்க்கலாம் கேரளால பார்த்தீங்கன்னா தேயம் மோகினியாட்டம் அதே மாதிரி கதகளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டான்சஸ் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி பஞ்சாப்ல பங்காரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டான்ஸும் குஜராத்ல பாத்தீங்கன்னா கார்பா தாண்டியா அப்படிங்கிற டான்சஸ் இருக்கும் ராஜஸ்தான்ல வந்து கால்பெலியா கூமர் அப்படிங்கிற டான்ஸ் இருக்கு உத்தரப்பிரதேசில் ராஸ்லீலா அதே மாதிரி வந்து சோலியா அப்படிங்கிற டான்ஸ் இருக்கு அசாம்ல பிகு சத்ரியா போன்ற டான்சஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இதுல சத்யாங்கிறது சத்ரியாங்கிறது அபிஷியல் டான்ஸ் அசாமோடது அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து சோலியா ராஸ்லீலா கூமர் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிபிக்கா ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய டான்சஸா இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகால வந்து யாக்ஷ தானா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆந்திரால குச்சிபுடி ஆஹ் ஒரிசால ஒடிசி மணிப்பூர்ல மணிப்புரி நார்த் இந்தியால இருந்து கத்தக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்த் இந்தியானா சென்ட்ரல் பார்ட்ல மத்திய பிரதேஷ் உத்தர பிரதேஷ் இந்த கேட்டகரியில இருக்கிறது கத்தக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டுல பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டான்ஸா பார்க்கப்படுது பரத முனி அப்படிங்கிறவர் வந்து அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதாக குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அதனால அதற்கு பரதம் அப்படிங்கிற பேர் வந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறது கூடுதல் தகவலா இருக்கு ஸோ இதுல ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம பார்க்கும்போது தாண்டவம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும் தாண்டவங
நெக்ஸ்ட் வந்து கத்தக்கல்லி குச்சிப்புடி யாக்ஷகனா ஒடிசி கார்பா தாண்டியா பத்தினா ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயங்களா பாத்துக்கலாம் கதக்கலி கேரளால ஆடுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அது வந்து ஸ்டோரிய நரேட் பண்ணிக்கிட்டே ஆடக்கூடிய ஒரு ஒரு டான்ஸ் முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி அட்டக்காதிங்கிறது அதுக்கு அனதர் நேம் கதக்கலி அல்சோன்னு அட்டக்காதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசிக் அதே ஸ்டோரி நரேஷனாவே நமக்கு தெரியும் ஆஹ் என்ன சொல்லுவோம் மகாபாரதம் ராமாயணம் இந்த ஸ்டோரி தான் நரேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி குச்சிப்புடி பாத்தீங்கன்னா குச்சிலாபுரம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஆந்திர பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் ஆர்ஜினேட் ஆச்சுன்னு சொல்லி குறிப்பிடுறாங்க ஒரு செவன்டீன் சென்சுரியில ஆர்ஜினேட் ஆயிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் யாக்ஷகானா யாக்ஷகானா பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் சென்சுரியில கர்நாடகால கர்நாடகால வந்து ஆர்ஜினேட் ஆன ஒரு டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோமசுந்தரா டெம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் வந்து இருக்கு அது அது எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா குர்குடு பெல்லாரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒடிசி ஒடிசி டான்ஸ் வந்து அஹ் கொட்டி புகழ் அப்படிங்கிற ஒரு 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 கேட்டகரி பேர் இருக்கு அதுல வந்து பாய்ஸ் வந்து கேர்ள்ஸ் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு டான்ஸ் ஆடக்கூடிய முறை அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் கார்பா தாண்டியங்கிறது குஜராத்ல இருக்குது நவராத்திரி பெஸ்டிவல் சொல்லலாம் நவராத்திரி காலகட்டத்தில் ஆடக்கூடிய ஒரு ஃபெஸ்டிவலா இருக்கும் இதே நவராத்திரி சார்ந்து ஆடக்கூடியது பாத்தீங்க அப்படின்னா அஹ் பித்யாதேசி அப்படிங்கிறது வந்து பீகார்லயும் காத் ஜாத் அப்படிங்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படிங்கிற இடத்துலயும் தமாசா சவானிங்கிறது வந்து மகாராஷ்டிரா கால மகாராஷ்டிரா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இடமா பார்க்கலாம் ஸோ அப்ப தமாசா சவானி அப்படிங்கிறது மகாராஷ்டிரால இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப கன்சாலிடேட்டடா பார்க்கும் போது இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு டான்சஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் பெயிண்டிங்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் பெயிண்டிங்ஸ்ல ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா இப்போ மதுபானி ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னா மதுபானி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆர்ஜினேட் ஆச்சு அது எங்க இருக்குன்னா பீகார் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பார்டர்ஸ் ஆஃப் நேபால் நேபால் கூட இருக்கு அதே மாதிரி பீகார் நேபால் வரைக்கும் கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கூடிய மதுபானி ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பிக்மெண்ட்டுக்கு நேரத்துக்காக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பிளான்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ராமாயணா அப்படிங்கிற அதோட கதைகள் பத்தின விஷயங்களுக்கு இந்த பெயிண்டிங்ஸ் அதிகமா பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்கூடிய விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ராஜபுத்ரா ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு செவன்டீன்த் சென்ச்சுரியில தான் இது வந்து டெவலப் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆஹ் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் ஆஹ் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இந்த ராஜபுத்ரா ஸ்டைல் வந்து இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இது ஒரு மினியேச்சர் டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங் சொல்லலாம் ஆஹ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆஹ் இந்த வால் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சீலிங்ஸ் எல்லாம் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க போர்ட்ல கோட்டையில ஆஹ் சுவர்கள் அது மட்டும் இல்லாம அதோட சீலிங்ஸ் எல்லாம் அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடியதா இருந்துச்சு அதே மாதிரி கிங்கோட வார் பத்தி தான் அதிகமாகும் கோர்ட் பத்தியும் கோர்ட் சார்ந்த விஷயங்களை இந்த பெயிண்டிங் வந்து டிபிக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா அதை பத்தின விஷயங்களை ரிவீல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சார் நெக்ஸ்ட் வந்து தஞ்சாவூர் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாயக்காஸ் தான் ஆரம்பிச்சாங்க செவன்டீன் சென்ச்சுரியில மராத்தாஸ் அப்படிங்கிறவங்களும் அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ சிரபோஜி த செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிரபோஜி காலகட்டத்துல இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் கடவுளை பத்தி தான் அதிகமான பெயிண்டிங்ஸ் வந்து வரைஞ்சாங்க அதே மாதிரி திக் கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் பெயிண்டிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து மூஜி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேரு மூஜி பீப்புள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் வந்து வரைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க வந்து பச்சோலி ஸ்டைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காஷ்மீர்ல ராவி ரிவரோட பேங்க்ல வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து இது அதிகமா பயன்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லலாம் முகல் காலகட்ட ஸ்டைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில தான் வருதுன்னு சொல்லலாம் சோ யார பேஸ் பண்ணி ஹுமாயூன் வந்து ஆஹ் பெர்சியா போயிட்டு விசிட் பண்ணிட்டு அங்க வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஆஹ் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து கத்துப்பாரு அதுக்கப்புறம் இந்த முகல் பெயிண்டிங் என்னவா மாறுச்சுன்னா ஒரு காம்பினேஷன் பெர்சியன் பிளஸ் இந்தியன் ஸ்டைல் வந்து கம்பைன் ஆயிருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் ஜஹாங்கீர் காலகட்டத்திலயும் நிறைய பெயிண்டிங் வந்து இருந்துச்சு அதே மாதிரி முகல் சோட பெயிண்டிங் பேசினா செலிபிர
அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் இருக்கு நம்ம கிங் ராஜராஜா வந்து பார்க்கும் போது அவர் வந்து அந்த இடத்துல கேப்சர் பண்ணிருப்பாருன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆனா அதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸ்ரீலங்கால வந்து புத்த சிலைகள் அதிகமா அதாவது ரொம்ப முக்கியமான ஆர்கிடெக்சரா பாக்குறது வந்து அனுராதபுரம் புலனருவா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் சைனால வந்து வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் காப்பர் ஸ்டாச்சுவா புத்தா வந்து கிடைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கொரியால தத்தாக்குவா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு அதே மாதிரி பர்மால பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆனந்தா டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வேகம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு நேபால் வந்து கோல்டு விகாரா இன் பாதம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்தியால வந்து சார்நாத் அப்படிங்கிற இடத்துலயும் மதுரா அப்படிங்கிற இடத்துலயும் ஸ்தூபா இருக்கு அது வந்து புத்தா அது இல்லாம புத்தா ஸ்டாச்சுவும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாம ஜென்ரலா ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லும் போது விஷ்ணுவோட டெம்பிள் வந்து தியோகர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு திருமால் டெம்பிள் நார்த் மதுரால கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி வர்ஷா பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய திருமால் டெம்பிள் வந்து உதயகிரியில இருக்கு அதுக்கப்புறம் லிங்கராஜா டெம்பிள்னு ஒண்ணு இருக்கு லிங்கராஜா டெம்பிள் வந்து லெவன்த் சென்ச்சுரியை சார்ந்தது புவனேஸ்வர்ல இருக்கு ஒரிசா ஒரிசாவோட கேபிட்டல் புவனேஸ்வர்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த கோவில்கிட்ட டொனேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த வருமான் சொல்லலாம் இந்த லிங்கராஜா டெம்பிளுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெகன்மோகனா அப்படின்னு வந்து பேரு ஸோ இது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஓரியன்டா வரக்கூடிய ஒரு சில ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது பெயிண்டிங் தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பஞ்சசீல் பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்து அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனா பார்க்க போறோம் பஞ்சசீல் பாலிசி வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை ஜவஹர்லால் நேரு ட்யூரிங் த மீட் இன் பாண்டும் இன் இந்தோனேஷியா ஸோ இந்தோனேஷியால இந்த மீட்டிங் வந்து நடக்குது ஏன் அப்படின்னா வேர்ல்ட் வார் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ அந்த இடத்து அப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியால மிகப்பெரிய பொருளாதார பிரச்சனை வந்துச்சு வார் வந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பாண்டுங்க அப்படிங்கிற மீட்டிங்ல வந்து அவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ண தேரி தான் நம்ம பஞ்சு சேல்னு சொல்லலாம் இது ஒரு சான்ஸ்கிரீட் வேர்டு பஞ்ச் அப்படின்னா ஃபைவ் சீல் அப்படின்னா விர்ச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபைவ் கேட்டகரி ஆஃப் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அதுல ஃபர்ஸ்ட் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் சாவர்டிட்டி எவ்ரி நேஷன் இன்னொரு நேஷனை மதிக்கணும் அவங்களோட இன்டெகிரிட்டி ஒற்றுமையும் சாவர்டிட்டி இறையாண்மையும் மதிக்கணும் அப்படிங்கறது அதுல குறிப்பிட்டு இருந்த ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் வந்து மியூச்சுவல் நான் அக்ரஷன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்ரஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க மியூச்சுவல் நான் அக்ரஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஒருத்தரோட உள் விவகாரங்களை இன்னொருத்தர் தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் சமத்துவமும் இருக்கணும் அதே சமயம் இரண்டு பேருக்கும் பக்கமும் பெனிஃபிட் வந்து இருக்கணும்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பீஸ்ஃபுல் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அமைதியான முறையில வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நடக்கணும் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க இது எல்லாமே பன்சீல் பாலிசியில் கொடுத்துருந்த ஒரு ரொம்ப முக்கியமான அந்த பைவ் பிரின்சிபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பாண்டுங் மீட் பத்தி ஒரு டைம் பார்த்துடலாம் பாண்டுங் மீட் அப்படிங்கிறது இந்தோனேஷியால வந்து நடந்துச்சு ஏப்ரல் எயிட்டீன் டு டுவெண்டி ஃபோர் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் எல்லாம் நடக்குது இதுல இருபத்தி ஒன்பது நாடுகள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க டுவெண்டி நைன் நேஷன்ஸ் அதுல வந்து ஏசியா ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அதுல இருந்த ரெண்டு காண்டினட்ல இருந்தவங்க வந்திருந்தாங்க ஸோ இதுல இந்தியா சார்பா கலந்துகிட்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு சைனா அப்படின்னா ஜூ என் லாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தோனேஷியால அது சுகர்னா அதே மாதிரி யுகார்லோவியா அப்படிங்கிற இடத்துல மார்ஷல் டிக்டோ ஈஜிப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கர்னல் நாசர் இவங்க எல்லாம் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த பாண்டு கான்பரன்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் திருக்குறள் வந்து என்னென்ன லாங்குவேஜ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜியூ போப் பண்ணியிருக்காரு லாட்டின்ல வீரவா முனிவர் ஜெர்மன்ல டாக்டர் குரோவல் பிரெஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா அரிசல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நாம பாத்துட்டு இருந்த இந்த யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் எஸ்கேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரோட் ஆப்போசிட் டு ஹோட்டல் லக்ஷ்மி பிரகாஷ் நியர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலம் செல் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ